我是狼婶儿。今天从《还珠格格》中的韩香，到《延禧攻略》中的顺嫔，以及《如懿传》中的韩香剑，来科学的聊一聊历史上的荣妃。一，《还珠格格》中的韩香跟原型有什么差别？韩香这个人物形象啊，很早就出现在影视剧中了。大多数人对香妃的了解开始在《还珠格格》中韩香一角。他来自新疆回部，他爸爸把他献给了乾隆。他不仅人长得美，还天生带有一种体香，到花园里随便逛一逛就会成为景点的那种。他有爱人，为了爱情选择不屈服于乾隆。可乾隆老爷子偏偏喜欢这种不听话的。谁让朕对你充满了兴趣？你美丽、高贵、冷淡、傲慢，心里头还另有所爱。这样的女人在朕的生命里就你一个。哼，老爷子，你都五十多岁的人了，没想到还留有一丝这样的倔强。有时候啊，还会上演霸王强上弓的戏码。以上基本上是香妃的个人标签了。其实历史上并没有香妃这号人，在乾隆四十多个后妃中，确实有一位回族妃子，那就是荣妃，她叫何卓氏巴特玛。后世对于香妃的种种传奇描写，原型都基于这位荣妃。但相较于《还珠格格》中的韩香，真正的荣妃并非什么传世神颜啦。也不会引来蝴蝶什么的，她仅仅是一位来自回族的贡女。在乾隆二十五年，二十七岁的何卓氏被爸爸带到了京城，因为她的爸爸暂时有功，所以带着家眷前来京城拜见皇上。此时的何卓氏便有意被送进了宫里学习规矩，言下之意就是要献给皇上的意思啦。这一年乾隆已经五十岁啦，何卓氏二十七岁。那个时代，你们也晓得，女娃一般都十几岁就出嫁了。皇上挑选秀女，十三岁的女娃就可以去参选了。多尔衮的妈妈阿巴亥十二岁就嫁给了努尔哈赤，孝庄文皇后十三岁就跟皇太极结了婚，孝康庄皇后十五岁就已经生下康熙了，而何卓氏入宫时已经二十七岁了，比她早几年入宫的玉妃博尔济吉特氏入宫时也是二十八岁。这说明他们之前可能都嫁过人，而那时皇上是不挑这个理儿的，政治联姻嘛，能连就 OK。入了宫的何卓氏规规矩矩在宫里待了一辈子，五十四岁时轰逝于圆明园。So，《还珠格格》中的韩香完全是个传说中的角色，荣妃既没有体香，也没有被乾隆强迫，更没有和蒙丹私奔，她是一个规规矩矩的乾隆后妃。呃，如果非要说有相似点的话，好吧，只有一点，就是他们同为贡女的身份入宫。二《延禧攻略》中的顺嫔跟原型有什么差别？顺嫔跟其他两位角色来比较，是相差最远的一个。原本这个角色也没有非要往香妃身上靠，人家既不香，也不是来自新疆，只是原型依托于历史上的荣妃而已。顺嫔这个角色来自霍兰部落，是一个大美女，也是来送给皇上当礼物的。她容貌绝美，但不怎么合群，心机还颇深。在剧中，她绞尽脑汁和令妃宫斗，原来还有跳舞魅惑皇上的戏份，后来被删掉了。张嘉倪饰演的顺嫔确实挺惊艳的，作为《延禧攻略》后半段的彩蛋，她撑住了。不过这个角色跟历史原型就相差十万八千里了，唯一的相似点也和韩香一样，同样属于贡女。三，《如懿传》中的韩香剑跟原型有什么差别？韩香剑基本上是属于韩香的在线升级版。初次登场时，韩香剑身穿一袭白色韩布服饰，被皇上献舞，绝美无比，立刻让台下的令妃、纯妃、如懿和海兰一众人自叹不如。皇上的眼睛都看直了，这位绝世美女的出现还导致了后宫上街抗议。然而韩香剑因爱人被杀，自己痛不欲生，根本就没心思当皇上的爱妃。可皇上可来劲了，也许是中年危机的烦恼吧。在乾隆五十岁的年纪，政绩天下都已经安排妥当，整个天下都以皇上独尊，而居然有一个女娃敢不尊皇上，这反倒激起了乾隆想征服的欲望。于是乎，为了讨好韩香剑，还特意给他造了一个回族特色的宝月楼供他单人居住。这种宠爱程度仅属于电视剧角色，历史上的荣妃却不见得有这样受宠。宝月楼存在是存在，只不过它不在紫禁城中，而是在城外，相距皇上的宫殿甚远。当时《延禧攻略》里的魏璎珞被分到延禧宫时，就被嘲笑地方偏远，延禧宫也被他们私下称为冷宫。《甄嬛传》里的甄嬛刚入宫时也被分到了偏僻的碎玉轩，但这些至少都属于东西六宫范畴之内。那宝玉楼的位置可就远到天边去了，可见皇上对这位回族贡女也就嗯 just so so 吧。韩香剑这个角色清冷孤傲，入宫后还特别招黑，所有嫔妃都不待见她，只有如意和她真心相处。历史原型可就不一样了啊！何卓氏入宫后就直接连跳两级，一下就被封为何贵人，这也是乾隆表示对新疆的重视。成为嫔妃的何贵人很会招人喜欢，尤其是太后
。开入宫那年，宫里从南方移植过来的荔枝树结了两百多个荔枝，这要是放在延禧攻略里，那还了得？荔枝在当时本来就一粒难求，这种喜事就被牵扯到了何贵人身上。太后说她带来了祥瑞之气，于是很快何贵人就被晋封为了荣嫔。之后，他继续博得太后和皇上的欢心，很快又晋升为了荣妃，这是他的最高位置了。荣妃得宠的时代已经属于乾隆后期了。当时，嗯，该死的都死掉了，千两任皇后死了，心爱的令皇贵妃也死了。之后，玉妃和庆贵妃通通死掉，剩下的妃子寥寥无几。荣妃在当时的排位居然很靠前，这显然是年纪占了上风啊。所以，她就经常出现在乾隆出巡的队伍中。不管是南巡还是打猎，是汤泉还是避暑，荣妃出现在皇上身边的频率越来越高。这一方面是因为荣妃的异域风情，另一方面呢，也是因为荣妃年纪尚轻，毕竟呵呵能熬过乾隆的妃子确实没几个。哦，对了，韩湘剑和荣妃还有一个共同点，就是终生不育。荣妃一生没有孩子，但是原因呢却没有记载，我们不得而知。所以韩湘剑就被编剧安排了喝篦子汤的戏份。综上所述呢，这三个传奇影视角色其实都是基于香妃来描写的，而香妃又是基于荣妃来杜撰的。这个人物之所以被如此神话，也是情有可原。你们想想，现在的佟丽娅、迪丽热巴、古力娜扎，新疆妹子的颜值还是很有特色的。现在这些来自新疆的明星，个个都很受欢迎。那要放在两百年前，这样有特色的妹子，她肯定也是受欢迎的、啊。所以，历史上乾隆唯一的新疆妃子荣妃，这下你们了解了吗？关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。